，你在这别动，我一会儿就回来。他他们真的不是来找我的吗？真的不是，我保证。一代更比一代强，南孚二代聚能环邀您收看《不完美的他你不一直想去公安大学进修吗？现在咱们局里办也不缺人手，你不如啊，先好好去进修。爸，我就想不明白了，本来我就是这个案子的最佳人选，你又为什么非得舍近求远呢？国远，给你约了咱们局里的心理咨询师。你聊过了没有？聊天有什么用啊？能聊出被拐卖儿童的线索吗？我知道，那次负伤也给你带来了不小的心理创伤。我觉得我最大的创伤就在于我见不得别人的孩子受伤害才能找到我呀，并不久。我只是在考虑，有没有必要和你对话。三十年前，我在烧伤哥的病床上苏醒过来那一刻，我就在想啊。假如我死了，是不是你们就可以美好而生动的活下去、啊？背负着纵火杀人的罪孽活着终会这一生的美好，就在认识你那一刻，全被你毁掉了。所以，我不会再让你毁别人了。所有的美好。清楚，所有的美好都是假的，只有这些丑陋，才是生活的真相。究竟要什么？看到你这样子，老实讲，我觉得挺刺激的。你呀、啊，你最好啊，想办法活久一点，你就能知道我想要做什么。站住！我告诉你。我是一个快死的人，如果你不罢休的话，我也不介意死在监狱里面。好啊
。反正我这三十年活的也跟孤魂野鬼似的，只要一个哥下去，对你跟我来说恐怕都是一个解脱呀。那三十年是你自己做的孽，难道你还想以牙还牙的报复吗？以牙还牙的害。我认为我有责任确保你们都记得我所受的伤害。从火烧起来那一刻起，你就放弃了你所有的权利，你没有资格跟我相提并论。你是颠倒黑白，我不是罪犯，你也不是受害者。那么，谁才是罪犯？好严肃啊！你为什么每天总是这么开心？真的不难过吗？嗯，因为我一直想着开心的事，就不会难过呀。这不是自己骗自己吗？妈妈，说谎的人也不一定全是坏人呀。<笑>叶旭之，有个情况，我不知道该不该说天放，我完成了承诺，你呢？妈妈救我！妈妈你说什么？妈妈，你住的地方也有草地吗？青草的味道真好闻，你喜欢闻吗？
我不喜欢青草的香味，因为青草的香味是小草被割了之后，伤口散发出来求救的气味。我不喜欢青草的香味。小草被割断了头，一定也在尖叫吧。只是听不到而已。小奥，来，坐下。听我说啊，你一定要学会求救。当你以后感受到危险的时候，一定要学会求救。救救我！救救我！会有人听到吗？会有人愿意听到吗？会啊，我就听到了。当你求救的时候，我一定会听到的。你救了我了，我已经是个小欧了，我以后会好好躲起来的，你放心。小欧，你是林小欧，是我的女儿，我带你走。妈妈，你没有被抛弃，你只是选择了我。我永远不会抛弃你的。不是的，不可能啊！我刚到监狱的咨询室问过，当年他可是自首的。当年他这么对你，你还要替他说话？怨我。当年就爱喝几口小酒，总是不顾家。现在想挽回，难了。这是你贴的对吧？哎，这个怎么会在你这儿？啊？你认识住那个房间里的人？你跟他什么关系？我还真喜欢和他有关系。你知道什么意思？隔三十年了，我也不能确定。他即便真的有关系，他也未必愿意认我这个父亲。你认错人了吧？我我不认识他，但是我认识他妹，他亲妹妹，他肯定不是你要找的那个人。难道我就再也见不到他了？可怜的女儿，你在哪儿啊？既然你觉得她是你女儿，那你为什么要放一只死鸟来吓唬她？我哪有吓唬她？这孩子打小就喜欢带着鸟来玩，我只是啊，用这个方式来证明一下她到底是不是。这也不能证明什么呀？你说钟慧渊，那是那有证据吗？就是没有啊！要有的话，我会让他白白坐这么多年的牢吗？所以我想找到我的女儿
。取货的时候，他也在。可能他会知道些什么。啊，对对对，你说你是记者是吧？更麻烦你帮我找一找他呀，啊！那小欧就拜托你了，我一会儿就来接他。哎，徐志，你不知道啊，车大姐一直在叨叨叨，就说你，可惦记着你呢。什么？你小的时候是不是你赌桌发誓说一辈子都不当妈，都记着呢？<笑>后来不行了，糊涂了，就那会儿还徐志长、徐志短的。后来他闺女看不过，不放心。接回家了，总以为陈阿姨不会老。哎，人这辈子，只要父母在，就觉着自己还是孩子，有大把的时间。等自己当了妈了，怎么几十年忙活忙活过来了？你挺好的，进步了，是不是？有了孩子了，也当了妈了，那是白发了。<笑>车大姐要是看你现在这个样子，高兴死了。<笑>哎，哦，吃饭了啊，宝贝们，哎，吃饭了啊，哎，到点了。徐志，为啥这么不喜欢吃鸡蛋呢？我只是不想让小弟出山。<笑>哎，徐志啊，你看那几个小野花，它是自己从土里冒出来的，然后自己开花，开的也很漂亮呀。自己要是开心呢，别人看到了也会很高兴的，对不对？我不要做野花，我不要做野小孩。你别哭了，哭也要坐在这里的。好好吃饭。徐志，最近好吗？吃饭之前，我想问您点事儿。母女之间吃顿饭。还要谈公事啊？这里边是我所有能找到离我记忆最近的摩天轮的资料，就在车阿姨家附近。我也查了那一年周边的城市、农村，所有关于失踪儿童的记录，没有我的名字。所以，我是被抛弃的。重要吗？到现在还重要吗？重要。你是我的女儿，这身份还不能让你凭借。为什么？你是不是知道什么？因为在收养之前的记忆，我完全没有。到底是为什么？您收养我之后，是不是去了解过我的生母？我讨厌他，因为他抛弃你；可是我又喜欢他，因为他让我拥有了你。所以我没有必要去查他，就算面对面，我也不会让他把你领回去。我不是要离开你，我是……你是把人家的错误全归咎在自己头上，认为是自己的失败，对吗？难道不是吗？我想吃一顿愉快的午餐，可是我不喜欢在这个狭小的空间里面。跟我来。
说：“高老板，我把林旭志给弄丢了。”田凤，你真把我当你家长了？你们俩现在合起伙来对付我是吗？我哪有这个本事啊！说真的，高山，你能不能帮我找到他？我你是真的很爱他，对吗？骗子！田凤，我完成了承诺，你呢？这债，我是还不完了。林旭之，你最好自动现身，别逼着我搜索你。欢迎光临，看一下菜单吧。一杯葡萄酒吧。嗯，好。您需要点什么？是。麻烦你了，把这个丢到垃圾桶。您的葡萄酒。我想喝杯葡萄酒，然后听你说说你的生活。有男朋友了吗？休假会去哪里呀、啊？要不，说说你对未来的打算。你还记得有一次，我带你去北戴河吗？旭之，旭之，旭之，旭之，我找到你之后，你手里捧着一只快要死的海鸥，我说我们无能为力，走吧。你说你不想让他就这么孤独的死掉，我们就开始说话。你说他会听到我们说话，不会感到孤独。过了很久之后，我们再没有话题，你就开始唱歌。那是很久远的事情了，不是很久的事。我一直不知道该怎么。面对他，我有很多话想说，我想安慰他，此刻却一个字也说不出来
，林旭之，你最好自动现身，别逼着我搜索你。啊、哦，您请等一下。我我不着急。那边有茶水。哎好了，谢谢。哎，下次再来啊。好嘞。哎，我想跟你打听一些事儿。是你啊，我关门了，慢走不送。我们就随便聊聊。哎，阿姨，我不认识他，你怎么心那么狠啊？都三十年过去了，多大仇啊接个电话。哎，哦，老宋啊，周慧，啊，我想请你帮个忙啊。这次我真的是遇到一个难事了。我已经是走投无路了。要是你不帮我的话，我就跟他同归于尽。喂，周慧，你听我说，周慧。喂，你那没事吧？喂，喂，你好。是田放吗？我是大连市西岗分局的，我叫郭月。我们怀疑你与一起纵火案有关。啊？我？纵火？拐卖？你们找我干什么？一个叫穆连生的小女孩，今年七岁多。你认识吗？我我不认识。你来大连？是不是跟长川生物有关？这案子跟长川有什么关系啊？这个小女孩跟长川生物的关系就是一个叫田放的人，准确的说，是一个叫田放的女人。你想到什么了吗？没有，至少目前没有。能不能让我回工作室问一下，然后再打鼓呢？你肯定是想到什么了吧？你可要想清楚，这可是重案，知情不报一样是犯法。那郭郭郭郭警官对吧？哪能啊！我真的不知道你说那个什么纵火诱拐的事儿。我是田放没错，跟那个长川也有点关系，但是我是个男的对吧？那你知道他是谁吗？
，就是因为不知道，所以说想回去问问，不想耽误你们时间嘛。那行，咱们保持联系。哎哎。方便，请留言。林旭之，你现在真的是不方便了。你是不是冒充我去了长川生物？你是不是跟那个木连生在一块儿？大连警方现在找到我了。留言结束。你好，女士，请问需要点什么？冰淇淋，好不好？啊，冰淇淋。好的。小欧，妈妈等一下要见一个非常重要的朋友，可是你不能让她看到，对不对？所以你在这儿等妈妈，妈妈就就坐在那儿。嗯，妈妈，嗯，好好玩啊。就像演戏一样嘛。啊，谢谢。